Всем привет! У меня сегодня хорошие новости, потому что у нас сегодня обзор музыкального оборудования. Всем привет! Всем привет! Всем привет! Всем привет! Всем привет! 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 В январе этого года компания Eddie Van Halen объявила о выпуске совершенно новой модели гитары легендарного гитариста Эдди Ван Хален. Несмотря на то, что в прошлом году мне просто повезло, и мне удалось на просторах интернета купить издание Limited Edition компании Людвиг, кастом малый барабан с автографом Алекса Ван Халина. Обзор по этому барабану и другим моим барабанам из моей коллекции я сделаю отдельное видео, когда дострою свою новую студию. Все гитаристы с нетерпением ждали выхода этого инструмента. Я надеюсь, что я один из самых первых, кто получил эту гитару, потому что эту модель выставляли на нам шоу 2020 в Лос-Анджелесе в январе. И как только я в интернете увидел о том, что можно сделать предзаказ, я Тут же этот сделал. Я эту гитару ждал примерно на свой день рождения. Между прочим, у меня 31 мая день рождения. Не пропустите. Фух. Ну что, я еще сам не видел эту гитару. О, вот она коробочка. Я не видел, я еще не доставал. Я хочу, чтобы вы разделили со мной эти эмоции, когда я буду доставать эту гитару. Окей? Поехали. Надеюсь, мой обзор будет первым, и я первым успею залить в интернет обзор этой просто офигенной легендарной гитары. Потому что дизайн разрабатывал ее сам Ван Хален. Этот дизайн не просто взяли и вот так вот покрасили. Сперва эта гитара красится в черный цвет, потом определенные наклейки наклеиваются другие изолентой, красится в белый цвет. Потом после всего еще все это сверху покрывается красным цветом. И благодаря тому, что по очереди снимаются наклейки, получается такой удивительный дизайн. Но это не просто это дизайн. Он имеет все те же самые потертости, как и та легендарная гитара, на которой который играет Эдди Ван Хален. Абсолютная копия гитары Эдди Ван Халена висит на витрине в Лос-Анджелесе в магазине Гитар Центр. Между прочим, посмотрите, я делал обзор этого магазина, и там есть именно эта гитара. Эта гитара стоит около 2000 долларов со всеми налогами и доставками. За свою музыкальную деятельность Эдди Ван Хален перепробовал большое количество гитар, но его любимые компании это был Fender, потом Charvel, потом компания PV или PV, как у нас любят говорить. И в конце концов он решил открыть свою компанию, которая будет выпускать именно только его модели. Под названием аббревиатуры его имени Эдди Ван Халле. Что он сделал? Он просто отрезал, остался от него только один кусочек. Он убрал э, тембра, оставил одну ручку громкости, переключатель между звукоснимателем, он почему-то вставил между двумя датчиками. Я не знаю, он уже, наверное, не переключается. Я не знаю, для чего. Сейчас разберемся, для чего это он сделал. Здесь стоит двойной хамбакер, который уже крепится на сам корпус. И одинарный сингл. Это разработка специально для Эдди Ван Халина. И здесь стоят его знаменитые звукосниматели. Так, а где ручка? Должна быть ручка. Чем больше на этой гитаре будет вмятины царапин, тем больше ее будет ценность. Блин, она еще и настроенная. Вот на первый взгляд, что могу сказать. Значит, э, гитара полностью сделана по дизайну той легендарной гитары Эдди Ван Халина, которая была еще в те годы. Гриф 
абсолютно не лакированный, как сделан такой под старину. Вы видите, как будто на нем играли, наверное, уже лет 20. Дальше это переключатель, который стоит на всех фендерах. Вот в этом положении ты меняешь положение между двумя звукоснимателями. Но в этой гитаре он никакой функции не имеет. Он просто имеет функцию дизайна. При этом два звукоснимателя и хамбакер и сингл работают одновременно и они не переключаются тем самым создается уникальный звук э, гитариста Эдди Ван Халина он никогда не использует ручку тембра и здесь у него только ручка громкости дальше что мы имеем еще вот Флойд Роуз вот эту вот Пимпочку, как мы говорим, это было сделано специально, разработано для того, чтобы можно было очень быстро за одну секунду поменять тональность. А, давайте включим и послушаем, как она звучит. Очень удобный гриф, и что я могу сказать, гитара сделана в Мексике, поэтому она должна стоить дешево. Но так как вот это вот весь дизайн и вот копия, она стоит в три раза дороже, чем обычно мексиканские гитары. Но я вам скажу, что качество очень хорошее. Здесь нету вот этих мексиканских заусенец, которые обычно когда делают в Китае, в Мексике. Здесь сделано как вот реально кастом гитары. Очень удобный гриф, он очень такой приятный на ощупь. Наверное, это будет еще дороже, если сюда прицепить 25 центов двумя винтами. Может быть, я немножко модернизирую потом эту гитару и сделаю полностью копию, как у самого Эди Ван Халина. Если мне еще удастся получить автограф от него, это будет просто, просто бомба. У настоящей гитары здесь еще просто обычные отражатели от велосипеда. Я не знаю, ну, просто вот он так прикалывается, он очень прикольный парень, Эдди. И поэтому это его стиль, это его дизайн, и все просто знают эту модель. Немножко об вот этом маленьком переключателе. Он продается отдельно, он ставится на последнюю струну, последняя струна нота ми. Что он позволяет? Когда ты его выдергиваешь, меняет положение, и последняя струна звучит как нота ре. Тем самым можно строить, можно поменять Теперь всего одним движением брюки превращаются в ноту Ре. И также можно одним движением вернуть обратно в тональность Ми. Очень хороший стоит э, регулятор громкости. Вот, очень качественный и громкость пропадает очень мягко и медленно. Нет никаких провалов. И скажу, что гитарка меня очень даже радует. У, у настоящей гитары у Манхалина здесь стоят строительные петли. Может быть я пойду в строительный магазин и куплю вот такие вот строительные петли, чтобы сделать полностью дизайн такой же, как и у Эдди. Ну, в общем, ребята, я очень сильно доволен. Наконец-то пришла замечательный подарок на мой 50... А сколько мне лет? 54? Ух, нифига себе. 
Я 66 -го года. <гас> Мне будет 54 года. Не пропустите мой день рождения. Не забудьте меня поздравить. Ну вот, в принципе, и весь обзор. Это был канал хорошего настроения и полезных советов. Надеюсь, что мой музыкальный обзор, а именно обзор музыкального инструмента гитары Эдди Ван Хален вам очень понравился. Подписываемся на канал, не забывайте ставить лайки и что-нибудь написать в комментариях, тогда YouTube продвигает мой канал и у меня появляется больше подписчиков. Это был канал хорошего настроения и полезных советов и с вами Василий Богатырев. Чао! До новых встреч!